Salve, salve, devotos! Seis da manhã é comigo com o Rap Show. Deixa o like, se inscreve. Não esquece, meu irmão, ative o sininho de notificação. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de Spetbet. Aqui você ganha muito mais. Afinal de contas, a nossa TV é a maior do mercado. Então não perca a oportunidade. O link encontra-se na descrição. Detalhe importante. No primeiro cadastro, cadastro fez um depósito, você tem esse valor dobrado. É o bônus, mas é limitado até 200 reais. Leia as condições e é só para maior de 18 anos. Aposte com responsabilidade e Arena MRV. Se o galo é sua vida, Arena MRV é a sua casa. Compre já a sua cadeira da Arena MRV. Nós parcelamos já até 12 vezes para você. E pagando à vista, você tem um belo, mais um belo desconto. Então não perca a oportunidade de ajudar o galo a construir o seu sonho. E o Banco EFI está à sua disposição. Então não perca a oportunidade de abrir a sua conta no banco mais digital brasileiro. Nós temos as melhores taxas e tarifas no mercado, ferramentas exclusivas de controle de gastos, uma rede ampla de descontos pelo Brasil afora. Não cobramos taxa na emissão de boleto. E o Open Finance é o mais moderno do Brasil. Você quer mais o quê? Um tapinha nas costas? Eu te dou também, meu amigo. Não perde tempo, não. Abra já a sua conta no Banco EFI, o banco mais digital do Brasil. Senhoras e senhores, Vamos falar de Galo, tá na capa, tá na tela, né? Mandou dispensar, zagueiraço pode vir, Paulinho recusa, um completo absurdo. E vamos falar de muitos, mas muitos temas, porque aqui é um noticiário completo pra atender todos os públicos do Galo. Bom, primeira informação que nós vamos falar, lembra dos ingressos, né? De Atlético e cara bobo? Pois é, aí eu virei pra vocês e falei, gente, a importância de passar, né? Não é só uma questão né, de, de título, né? O título é o... o, o, o o máximo do, da conquista da Libertadores, mas a cada fase que você passa, o ticket médio de ingresso do Atlético aumenta, as vendas aumentam e o Atlético arrebenta, né? E o Atlético não pode ficar para trás, senhoras e senhores. E o Atlético está na luta, o Atlético está na batalha, o Atlético está lutando. E, cara, deixa eu contar para vocês como que faz diferença. Jogo da Libertadores, público, 46.482 pessoas, renda, 2 milhões 290.179 reais. Desse dinheiro aqui, pelo menos 1 milhão e 290 mil vai ficar para o Atlético. Então, assim, é um valor considerável, é um valor interessante, sim. É um valor forte e importante. Então, o Atlético, mais uma vez aí, lucrando esse dinheirinho, vai pagar muita conta, vai pagar muito fornecedor, vai pagar muita continha, acordo do Atlético. Então, parabéns. A torcida que foi, compareceu, lotou o estádio. Você tá de parabéns, meu brother. Bora pro próximo tempo. Senhoras e senhores, quero falar com vocês do Maurício Lemos. Vocês estão lembrados que ontem, no vídeo da tarde, falei com vocês a questão do Maurício Lemos. E o Maurício Lemos, nesse momento, está sem a lesão. Bom, ontem saiu reclamando, falou que estava sentindo a coxa, saiu bem bravo, com razão, né? Afinal de contas, não queria se lesionar. Mas, afinal de contas, hoje foram feitos os exames, não foi constatada lesão nenhuma, provavelmente será poupado, quem deve jogar deve ser o Revenue Natan, Gemerson e ele vão ser poupados, não sei nem se viaja, talvez fique aqui para fazer um reforço muscular, alguma coisa do gênero. Muita gente está gostando do Maurício Lemos, achando que ele fez duas boas partidas, olha, eu vou dar a minha, a minha deixa do Maurício Lemos. Já falei com vocês, mas o problema do Maurício Lemos está aqui, ó. se aqui estiver no lugar, joga bem. Não é um zagueiraço, ultra, não, não, é um bom zagueiro, beleza. O grande lance do Maurício Lemos é que ele não jogou esse, essa bola toda que todo mundo tá falando. Ele jogou razoavelmente bem no primeiro jogo, né, substituído, e no segundo jogo a mesma coisa. No começo do jogo ele errou várias bolas, vários tempos de bola, mas é o quê? É aquele cara que também tá muito tempo sem jogar. Então, assim, eu acredito que o Maurício Lemos vai acabar roubando a titularidade do Bruno Fux, tá? O Bruno Fux vai acabar se tornando um reserva e o Maurício Lemos vai acabar assumindo. Porque o Gemerson ontem, por exemplo, foi melhor que o Maurício Lemos, né? Então, assim, boa sorte ao Maurício Lemos, esperamos que ele seja tudo aquilo que se espera, mas vamos ver, né? Tomara que mantenha aí, sem fadiga muscular, sem problema físico e continue jogando. Bora pro próximo tema! Vamos falar de Libertadores, informação importante aí pro torcedor, né? Amigo, próximo jogo do Galo, né? Deve ser o um milionário, enquanto eu gravava esse vídeo, o jogo tava começando, então não sei o resultado, mas ou o jogo, o primeiro jogo é na Colômbia ou é em Quito, isso já tá definido. A volta é no Mineirão, isso mesmo que eu venho te informar. Só que será com público reduzido. Então, meu amigo, ingresso vai valer ouro. Repetindo, ingresso vai valer ouro. Por que, que vai ser com o Mineirão reduzido? Porque vai ter um show e eles vão estar preparando o palco que vai ficar atrás de um dos campos. Então, naquela região onde vai ficar o palco, ali que deve ser o setor laranja, 
né, que é o do outro lado, então ali não deve ter é, espaço. Então, sendo assim, sendo assim, vai ficar sem ver. Né? Então, só ali deve ocupar ali, sem brincadeira nenhuma, sem exagero nenhum, né? deve ocupar a parte de baixo, a gente deve perder em torno de uns 5, 6 mil ingressos. Então, assim, a parte de cima vai estar cheia. Bom, cenas dos próximos capítulos, mas você já está informado. Na hora que começar a vender, compra! Na hora que começar a vender, compra! Não enrola, você vai ficar sem ingresso. Bora para o próximo tema! Gente, vamos falar sobre o Kudê. Afinal de contas, ele vai de time titular ou ele vai de time reserva para jogar contra a equipe de governador Valadares. Bom, ao que parece, ele vai levar o que tiver de melhor. Mas o que tiver de melhor não significa, e isso, na minha opinião, é o mais importante, né, que vão os titulares. Vão, vão ir aqueles que as condições físicas estejam plenas. Por quê? Porque nós vamos fazer uma viagem para a Colômbia. O que, que é? Belo Horizonte, Panamá, Panamá, Colômbia. Né? Se for para Quito, acho que tem uma viagem que vai direto para Belo, Belo Horizonte, São Paulo, Quito. Mas a verdade seja dita. Vai se escalar o que deve ter de melhor. Bom, se você imaginar que algum, a maioria dos jogadores precisam de um bom descanso, tirando Patrick e Paulinho, porque o Patrick precisa de mais rodagem, mas vai depender dos exames do CK. Imagine você um time completamente alternativo. O time alternativo seria Matheus Mendes, né? do, do lado direito Mariano, do lado esquerdo Rubens, Zaga, Ru, é, Natan e Hever, meio de campo Otávio, Igor Gomes, Iorra e aí Zaratio. Ataque, nós teríamos aí o Vargas e, na minha opinião, o Pavon. Mas, sem sabe, né? Pode ser o Ademir também. Bom, esse seria o time alternativo do Atlético. Você gosta desse time? Esse time vence o Democrata? Na minha opinião, vence. Mas, lembrando, o Democrata está disputando para ser o primeiro do grupo. Ele está com 10 pontos. Então, ele vai engrossar o caldo para cima do Galo. Essa é uma outra verdade que nós temos que saber. E o Cudê, que é a liderança geral. Para ele, não interessa o segundo lugar. Líder geral é muito melhor. Bora para o próximo tema. Vem comigo. Gente, quero falar para vocês do Paulinho, né? Mas antes de eu falar do Paulinho, eu quero falar com você aí do outro lado sobre o Lobo da Bet. Amigo, você tá precisando fazer uma renda extra? A sua esposa tá precisando fazer uma renda extra? Tá em casa? Tá tranquilo? Você tá desempregado? Cara, te recomendo o Lobo da Bet. Como é que funciona o Lobo da Bet? Vou explicar perfeito. É um grupo, você vai estar no grupo de Telegram, ele vai mandar todas as dicas de apostas esportivas neste grupo. Lá você vai simplesmente copiar e colar o que ele fala. Aí você vai me dizer, rap show, mas eu não sei, eu não sei mexer com isso. Cara, ele tem todos os cursos. E a recomendação que ele faz é, primeiro, faça todos os cursos gratuitos que ele tem. Deve dar no máximo três horas de curso. Cada, e, e a cada aula dele é cinco minutos, oito minutos. Então é muito, de le, muito leve assistir, muito de boa assistir. E você vai aprender gestão de banca, que é o principal, senão você quebra nesse mercado. Tranquilidade mental para poder fazer, para dar o stop green, para dar o stop red. E também como fazer as apostas todas. Então, lá é muito legal, ele ensina tudo isso. É uma renda isso. Para você ter uma ideia, no último mês houve um aumento de banca de mais de 175%. Na verdade, esse aumento é maior, porque se você colocar lá que você começou com mil reais e você colocar o 175% dividido por 30 dias, você sabe muito bem que a matemática é, se deu 1.050 no primeiro dia, mil e você ganhou 50 reais no primeiro dia, depois é 1.050 mais 4%. Não é toda hora 5, 5, 5, 5 ou 175 em, em, em cima do valor inicial. Então, é muito bom. Mas, recomendo você a fazer a gestão de banca. Não perde tempo, não, o lobo da Bet. Bom, senhoras e senhores, vamos falar, então, agora sobre o Paulinho. Paulinho, que é um cara que veio para o Atlético por escolha. E sabe quem ele recusou antes de vir para o Atlético? O Palmeiras. Isso mesmo que você escutou. Ele recusou o Palmeiras e a palavra foi dele. Não é que foi dita, não. Foi a minha e foi escolha minha. O Palmeiras e outros clubes demonstraram interesse, mas o Galo era o time que mais me identificava, mais senti a aproximação, senti mais interesse, o time que vim para ser feliz e que possa a cada jogo, a cada dia e a cada momento que eu possa retribuir de forma que todos eles me acolheram e dão carinho. Bom, é sensacional você ver que um grande jogador como o Paulinho optou pelo Galo. E olha os números do Paulinho na carreira dele, e chegando ao Atlético, como é que ele bombou? Ele foi de 17 para 18 para a Alemanha. 18 e 19, temporada alemã, um gol. 19 e 20, temporada alemã, três gols. 20 e 21, ele teve uma lesão. 21 e 22, quatro gols. 22 e 23, um gol. E no Atlético já tem três gols. Então, se você calcular, né, o Paulinho no Atlético, ele já tem... Deixa eu ver aqui, ó. Um, quatro, oito, nove. Ele já tem um 
terço dos gols todos que ele teve na Alemanha. Pô, mas a Alemanha é ineficiente, ele foi ruim? Não, cara, não é bem por aí, não. Questão de oportunidade, técnico que não gostava dele, é não, é, os fatores são muito maiores que esse. Então, assim, me agrada muito o Paulinho, que bom que ele fez essa escolha pelo Galo, que bom que ele escolheu jogar no nosso clube, e eu tô muito feliz e muito satisfeito. Bom, bora pro próximo tema, senhoras e senhores, que eu quero falar pra vocês aí, eu tô indignado com isso, bora lá. Senhoras e senhores, muitos temas, né, no, hoje no nosso programa, afinal de contas, é o Jornal das Seis da Manhã, é o Jornal do Galo aqui. Bom, quero falar com você sobre o América e o Atlético e base. Gente, olha o que o Nicola escreveu na, na matéria dele, tem 1 minuto e 27, e eu não vou colocar o áudio inteiro não, que a gente tem mais duas notícias ainda, mas olha o que ele contou. O Coelho recusou proposta, tá certo? É, de 3 milhões de euros, 16 milhões de reais pelo Arthur, do Bayer Leverkusen, do, do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. E o Coelho pede 7 milhões de euros. Sabe quem foi vendido por... Sabe quem é Arthur? É um lateral da base do América que nunca jogou no time principal praticamente. Sabe quem foi vendido por um valor menor do que esse? E, e era seleção brasileira, jogava no time principal do Atlético e frequentava a titularidade em algumas oportunidades, sabe? Cara, e o América tem um vigésimo do dinheiro do Galo. A incompetência da nossa base durante anos e anos e anos, não só dessa... Né? não vou falar da, só dessa diretoria, porque isso é uma coisa de longo prazo, é absurda, cara. E eu ver que o América, com um jogador que não saiu do time, do time reserva, do, do, do time da base, está sendo vendido praticamente por 7 milhões e tem proposta, e tem time que quer, é assustador. 19 anos o moleque. Bom, time, é, é titular do time de Ramon Menezes, tá? No, na seleção. Então, assim, cara, é assustador como o Atlético... É incompetente na sua base, é o um absurdo completo que acontece na base atleticana e como as desculpas, elas se tornam as mesmas. Porque antes, lá no Nepomuceno, era tempo. Sérgio, Sérgio Sete Câmara, tempo. E agora com o Sérgio Coelho também é tempo. Me desanima. Tomara que eu esteja errado e que essa base, ó, arrume. Bora pro próximo tema. Gente, muita, mas muita gente, inclusive pessoas assíduas aqui do canal, me perguntando sobre o Balbuena no Galo, se ele poderia vir. Gente, Balbuena é um zagueiraço, um zagueiraço. Só que é o seguinte, gente, eu separei aqui, ó. Bomba, Balbuena, fim da era Balbuena no Corinthians. Balbuena não quer nem saber, ele faz exigência para deixar o Corinthians. E aí o Balbuena está saindo de lá. Mas qual que é o grande lenço? O Balbuena não quer ficar no Corinthians, tá certo? Não está satisfeito com a gestão da coisa, como é que está sendo tocada, quer ir embora. E ele é um excelente zagueiro, titular da seleção paraguaia, é um baita de um zagueiro, né? Ele é um zagueiraço. Tá numa fase ruim? Tá numa fase ruim. O Alonso também não tava lá essas coisas. Nós trouxemos pra cá e levamos ele pra seleção do Paraguai. E o Bobuena, vão me desculpar, mas é melhor que ele. E o Dínamo de Moscou tá, tá disposto a negociar. Só que é o seguinte, o paraguaio não aceita menos de 800 mil, tá? O Atlético Paranaense tem interesse, o Bahia tem interesse, o Curitiba tem interesse, o Vasco tem interesse, todos SAFs, né? Menos o Atlético Paranaense, mas uma gestão maravilhosa. Então, assim, eu acho bem difícil do Balbuena vir pra cá. Principalmente que, como nós contratamos o Maurício Lemos, o Atlético vai dar uma pausa agora e vai esperar até o meio do ano. Até o meio do ano, ele sai do Corinthians. Poderia vir pra cá? Poderia. Mas será que vale a pena? Bom, eu acho que... Eu acho ele um zagueiraço. Mas 800 mil, pra um cara que tá na baixa, ele tem que entender também que ele tá na baixa. Eu acho que ele tem que diminuir um pouquinho mais. Mas, bom... Quem sabe o Galo, com a SAF, contrata um zagueiro diferenciado do futebol sul-americano. Que é isso que a gente procura. Bom, bora pro próximo e último tema. Só de senhores, o Cudê está dispensando. O Cudê está mandando gente embora do Galo. O que está que acontecendo? Bom, senhoras e senhores, vamos aos fatos e à realidade que será negada veementemente por dentro do Atlético. Mas uma fonte segura, né, uma fonte do alto escalão atleticano, me disse o seguinte. Que o Cudê que é mesmo o outro centroavante, e que os atacantes que estão lá não estão entregando o que ele precisa, não estão entregando o que ele entende. E ele está dando oportunidade, ele vai continuar oportunizando, mas neste momento o pensamento dele é novos atacantes. Eu já tinha dito a vocês lá em janeiro que a diretoria do Atlético está super disposta a negociar atacantes, mas o problema é que não chega a proposta, o problema é que não aparece ninguém para contratação. Então, mediante esse cenário, o Atlético... Só um minutinho, filhinho. Mediante esse cenário, o Atlético ainda não consegue contratar um novo atacante. Então nós vamos ter que esperar, mas sim, senhoras e senhores, vão sair atacantes do Atlético em torno de dois ou três atacantes, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like e aguarde que meus filhos estão me gritando. Um grande abraço e tamo junto. Tchau!